السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جديدة لعمل مفر السرير او بطانية بيبي او شال مستطيل او بلوزة او كاردجان او اي حاجة حابين نكونها من وحدتنا النهارده اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم مربعنا النهاردة او وحدتنا النهاردة بنستخدم فيها ثلاث ألوان لكل وحدة بنستخدم الثلاث ألوان لون منهم بيفضل ثابت معايا لكل المفرش او كل الوحدات اما اللونين التانيين ممكن تغيريهم في كل المفرش زي ما انت عاوز يعني تقدر تشتغلي باكبر مجموعة ممكنة من الألوان حتى كمان نقدر نشتغل ببقايا الخيوط في الجزء اللي هو الداخلي اللي بيبتدي معانا بدائرة اما الجزء الاخير اللي هو بيكون السطر الاخير فبنبتدي نكونه كله او نجمعه كله بلون واحد اللي هو بيكون لون قاعدة المفرش او الشال او اي قطعة بتشغلي هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك مع ابرة رقم 3.5 ملم اول حاجة ببتدي اكونها هي دائرة سحرية وبداخلها 12 عمود بعد كل عمود بلفة باخد سلسلة ما سفرة بسيب مسافة من الخيط زي ما احنا شايفين وبعد كده ببتدي الف الخيط على ايديا وارجع للخلف واجي تاني اللي امام الخيط مش جنب بعضه لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس وبعد كده تاني برجع للخلف هلف في ايدي الناحية التانية تكون عندي هنا حلقتين بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها وبلف في ايدي الناحية التانية وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا اتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية احنا بنحافظ عليه نقفل بيه الدائرة السحرية لكن مش بنشتغل بيه ببتدي ارفع طرف الخيط المتصل بالشلة عشان ابتدي اشتغل مش هقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها بقفلها ازاي بيكون عندك على الابرة حلقة بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة هزود كمان سلسلة وهعتبر الاتنين مجرد سلاسل ارتفاع مجرد سنادة بس توصلني الارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها وهي غرزة العمود بلف اللي بيكون ارتفاعها تلاتة سلسلة لكن السلسلتين دول احنا قلنا مش هنعتبرهم من العدد تمام هبتدي اشتغل ال 12 عمود وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة لو حاسة ان الدائرة السحرية واسعة شدي خط البداية هتضيقي معاكي هبتدي معايا على الابره حلقه بلف لفه واحده بقى حلقتين لفيت لفه واحده لانه عمود بلفه واحده يعني من اسمه بنعرف ان احنا بنلف الخيط على الابره مره بدخل فراغي داخل الدائره اسحب الخيط واخرج كده معايا ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين هسحب الخيط واخرج من الاثنين يبقى كده عندي واحد وباخد سلسله عمود بلفه كمان اثنين وانشين سلسله عمود بلفه كمان وسلسلة وبكرر دوت لغاية ما بصر يكون معايا 12 عمود و 12 سلسلة رجعت لكم تاني اصبح معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وما بين كل عمود وعمود اخدنا سلسلة بشد بقى خيط البداية بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين هبتدي اروح لأول عمود اشتغلته بنزل تحت حرف الفي تحت الضلعين ادخل واسحب معايا كمان خيط البداية على الابرة واسحب الخيط واخرج من تحته ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بس ايه نشد ايه خيط البداية كويس نقفل منتصف الدائرة بالشكل ده خلاص السطر الاول معايا تمام انا محتاجة اغير اللون للون الجديد ببتدي اجيب اللون التاني اللي انا ببدل فيه لغاية ما اخلص الدائرة بتاعتي هسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها تاني بشد خيط البداية بقى في العقدة البداية هسحب الحلقة باللون الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة وبعد كده بسحب كل الخيوط معايا خلف الشغل زي ما احنا شايفين وهمشي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي احنا كنا بنشتغلها هتجاهل تماما الأعمدة يعني مش هشتغل فوق الأعمدة نهائي تمام لكن هشتغل فوق السلاسل فوق كل سلسلة بشتغل عمودين وبعد كل عمودين باخد سلسلة مسافة واحد اتنين وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد سلاسل سنادة او مجرد ارتفاع لكن مش بحسبهم من العدد اتنين عمود بلفة تو دبلز واحد اتنين وباخد وانتشين سلسلة واحدة بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتجاهل العمود بروح للسلسلة اشتغل عمودين واحد اتنين في نفس الفراغ وباخد سلسلة هنقرر دوت لغاية ما نوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة رجعت لكم تاني في نهاية السطر ابتدي اروح لأول غرزة اشتغلتها ومعايا خيط اللي هو طبعا اللي هو التاني واقفل بغرزة منزلقة هبتدي امشي بمنزلقة كمان لغاية العمود اللي جاي زي ما احنا شايفين ببتدي اغير بقى اللون للون الجديد هنخلي اللون ده هنا واللون التاني هيكون في الاتجاه التاني تمام 
ببتدي اسحب الخيط من تحت الحلقه اللي عندي على الابره وبعد كده بمشي بمزلقه لغايه السلسله بردك بتجاهل الاعمده الاثنين مش بشتغل فوقهم لكن بشتغل فوق السلسله هبتدي اشتغل فوق كل سلسله تلاتة عمود وبعد كل تلاتة عمود بشتغل اتنين سلسله مسافه واحد اتنين هنسيب بقى الخيط ده هنا بحيث ان السطر اللي جاي نبتدي من نفس المكان نبتدي ايه ان احنا نسحبه من نفس المكان هشتغل في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة المرة دي فوق العمودين هاخد سلسلتين واحد اثنين وارجع اسيب العمودين وروح للسلسلة واشتغل ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة واثنين سلسلة واحد اثنين وبكرر دوت لغاية نهاية الراوند بتاعي وبعد كده ارجع لكم تاني رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بنقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلناه وبناخد معانا كمان على الابره الخيط اللي هنسحبه بنمشي بمنزلقه على العمود اللي بعده ومنزلقه كمان على العمود اللي بعده في المكان ده هبتدي اسيب اللون الثاني وبعد كده هسحب اللون اللي انا هشتغل بيه السطر الجديد بنمشي بمنزلقه بردك لغايه السلاسل لاني بشتغل على السلاسل مش بشتغل على الاعمده هنسيب اللون البنفسج ونبتدي نشتغل باللون الفوشيا هنبتدي نشتغل فوق كل فراغ أربعة عمود وبعد كل أربعة عمود سلسلتين يعني أربعة عمود سلسلتين أربعة عمود سلسلتين أربعة عمود سلسلتين حتى نهاية الراوند واحد اتنين سلسلة هبتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة بعد كل عمود هاخد اتنين سلسلة واحد اتنين ولف الخيط وادخل تاني في الفراغ اللي بعده وكرر اربعة عمود سلسلتين اربعة عمود سلسلتين حتى نهاية الراوند رجعت لكم تاني والسطر اللي جاي هو السطر اللي قبل الاخير اللي هو طبعا بيكون الاخير بالنسبة للدائرة وبعد كده في السطر اللي بعده بنبتدي نكون شكل المربع بتاعنا بالنسبة للوحدة السطر دوت بنشتغله والسطر اللي جاي بنشتغله بالكامل لاول وحدة اما بقية الوحدات وانتي بتشتغلي الو... السطر الاخير بتبتدي تشبكي في الوحدات المقابلة ليكي عن طريق استخدام طريقة التشبيك بالجراني وموجودة عندنا على القناة في فيديو خاص بيها شرحها بالكامل بكل أساسياتها أتمنى طبعا اللي يحب يرجع أن هي تنول إعجابكم هنبتدي نروح لأول غرزة اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلقة ومعانا طبعا الخيط اللي هنسحبه ونمشي بمنزلقة لغاية ما نوصل للعمود اللي قبل السلسلتين في المكان دوت ببتدي اسيب اللون التاني واسحب اللون اللي هنستخدمه وبمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين هنبتدي نشتغل بنفس الطريقة بس مع اختلاف انك بتشتغلي فوق كل فراغ خمسة غرزة عمود بلفة وبعد كل خمسة عمود باخد سلسلتين واحد اتنين سلسلة وبنشتغل واحد اتنين ثلاثة أربعة وخمسة اثنين سلسلة واحد اثنين وبكرر خمسة عمود سلسلتين خمسة عمود سلسلتين حتى نهاية الراوند رجعت لكم تاني كده خلاص بتكون خلصت معانا المرحلة الدائرية اللي هي طبعا بيكون قلب المربع بشكل الجراني دائرة الجراني زي ما احنا شايفين ببتدي أروح لأول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة أنا مش محتاجة خلاص أسحب الخيوط التانية معي وهمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للعمود اللي هو قبل ايه الفراغ اللي فيه سلسلتي ببتدي اجيب بقى لون اللي هو النهاية لون القاعدة هسيب منه مسافة وبقفل عقدة بداية وبسحب اللون الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة وبمشي لغاية الزاوية بغرزة منزلقة كمان هبتدي في المكان ده هسيب خلاص بقى اللون اللي هو البنفسج وابتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة طيب ليه اشتغلت تلاتة سلسلة لاني هشتغل التلاتة سلسلة دول مش بعتبرهم معايا من العدد لكن هشتغل غرزة اكبر من غرزة العمود بلفة هنشتغل غرزة عمود باتنين لفة بيكون ارتفاعها اربعة سلسلة فبالتالي الارتفاع اللي بعتبره سنادة لازم يكون اقل منها بسلسلة زي ما احنا شايفين هبتدي اشتغل اربعة عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة اربعة عمود باتنين لفة في نفس الفراغ بيكون عندك على الابرة حلقة بلف واحد اتنين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي اربع حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين بقوا تلاتة 
هسحب الخيط واخرج من حلقتين بتبقى اتنين هسحب الخيط واخرج من كده عمود اتنين تلاتة اربعة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة كمان اربعة عمود باتنين لف واحد اتنين تلاتة اربعة ده بيكون مكان الزاوية اللي هي طبعا بتديني زاوية المربع زاوية من الاربع زوايا للمربع بعد كل فراغ وفراغ هاخد سلسلة الفراغ اللي هو بيكون تحت بنت تمام انا كده خلصت في الفراغ الاول اشتغلت اربعة عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة اربعة عمود باتنين لفة الفراغ اللي جاي هيكون اربعة عمود بس بلفة واحدة يعني بلف الخيط على الابرة مرة وبدخل اشتغل اربعة عمود بلفة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة مسافة ما بين كل فراغ وفراغ الفراغ اللي جاي بيكون اربعة عمود بلفة واحدة بردك واحد اتنين تلاتة اربعة الفراغ اللي جاي هيكون زي الفراغ اللي هو الاول هيكون زاوية بمعنى هاخد سلسلة بس قبل ما اروح له واشتغل في الزاوية اربعة عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة اربعة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان اربعة عمود باتنين لف واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة مسافة وهنروح نقرر اللي احنا عملناه نظبط شكل المربع زي ما احنا شايفين طبعا الاختلاف في ارتفاعات الغرز ان انا في المكان ده بحتاج ان عندي هنا بيكون المكان عشان اوصل لنفس مكان الزاوية يكون اعلى من المكان اللي هو عندك في المنتصف هنا في الفراغين اللي بعدين فبنكون في فراغ بكون زاوية فيها اربعة عمود تلاتة سلسلة اربعة عمود والعمود بيكون باتنين لفة باخد سلسلة مسافة وبعد كده اربعة عمود بلفة واحدة سلسلة اربعة عمود بلفة واحدة سلسلة وارجع اقرر زاوية فراغين فيهم اربعة عمود بلفة زاوية فراغين فيهم اربعة عمود بلفة زاوية فراغين فيهم اربعة عمود بلفة واحدة بكرر دوت حتى نصل الى نهاية السطر وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض في النهاية شكلها ايه رجعت لكم تاني ودي وحدتنا في شكلها النهائي اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم ما تنسوش فضل الله يسا امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ما تنسوش كمان تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته